Hi friends, we will see a basic basket. We will see a basic basket. We basic basket. We will see a double crochet. We will see a link in the description box. Now, we will see a crochet tip video how to make bulky yarn with a single skin. So, we will tip how to make a basket. So, we will see the shape of the yarn. As usual, we will slip knot. We will use the tip. We will use the tip. இப்போ ஒரு 4 chains போடுங்க four chains போட்டுடு இந்த first chain இந்த first chainல நீங்க போயிட்டு 11 double crochets போடுங்க So, 11 double crochets நீங்க போட்டுது கப்பிறோ, நீங்க இந்த 3rd chain உடு டாப்பில நீங்க போய்டு ஒரு slip stitch போட்டுக்குங்க. Again, ஒரு 3 chain போட்டுடு, over stitchலி நீங்க 2 double crochets போட்டு வாங்க. இப்படி slip stitch போட்டுது கப்பிறோ, next row காக நான் ஒரு 3 chains போட்டுடு, over stitchலி நீங்க 2 double crochets போட்டு வாங்க. So, over stitchலியும் நீங்க 2 double crochets போட்டு வருணோ So, இது வந்து நம்ம நார்மலான் இன்கிரிஸ் மாத்தத்தான் உங்களுக்கு நார்மல் இன்கிரிஸ் எப்படின் தெல்லனா லிங்க் டிஸ்கிரிப்சின் இருக்கு போய் பாத்துக்கோங்க இப்போ நீங்க ஓவோடுதில் 2-2 double crochets போட்டு வந்தது கப்பிறோ நேக்ஸ்ட் இந்த 3rd chain ஒரு topல நீங்க போய்டு ஒரு slip stitch போட்டுக்கும் இப்படி slip stitch போட்டுது கப்பிறோ நேக்ஸ்ட் row காக நான் ஒரு 3 chains போட்டுடு இந்த எடுத்திலே நான் போய்டு இன்னோரு double crochet குடுக்கிறேன் சோ 2 double crochet ஆயிடுச்சு அடுத்த stitchல போய்டு ஒரு double crochet கொடுங்க So, next இதில் ஒரு double crochet குடுத்துது கப்பிறோ, third இதில் 2 குடுங்க. Third இதில் 2 குடுத்துது கப்பிறோ, fourth இதில் ஒரு double crochet குடுங்க. So, எப்படியே நீங்கள் மாத்தி மாத்தி பண்ணிட்டு வாங்க. இப்போது நீங்கள் டோட்டலாக கம்பிலிட் பண்ணிட்டு வந்துது கப்பிறோ ஒரு slip stitch போட்டுக்கோங்க இப்போது next row வந்து நாம் ஒவ்வோரு திலியும் ஒவ்வோரு double crochetsதாக குடுக்கப் போரும் ஆனா என்ன back loopல நாம் குடுக்குனும் so நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க இது back loop, இது front loop, back loop, இது front loop so நாம் back loopல மட்டு ஒவ்வோரு stitchோட back loopலியும் நீங்கள் So, ஒவ்வோரு stitchோட back loopலியும் நீங்கள் ஒவ்வோரு double crochets குடுத்துடு வந்தது கப்பிறோ, ஒரு slip stitch போட்டுக்குங்க. இப்போ, next row காக நான் ஒரு chain போட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ, next row நான் வந்து next color வந்து add பண்ணிரேன். So, next colorும் நான் அதே crochet tip video method தான் use பண்ணப்போறேன். So, இந்த crochet tip வந்து நீங்கள் கீல் descriptionல இருக்கு போய் check பண்ணிக்குங்க. So, 
ஸோ நெக்ஸ்ட் காலையிலும் இதே இப்போ ஆட் பண்ணிட்டு நான் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷ் கொடுத்துட்டு வர போகிறேன் சுற்றியும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷ் கொடுத்துட்டு வர போற சுத்தியும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷ் சுத்தி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரோக்காக ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷ் நீங்க சுத்தியும் பண்ணிட்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் ரோக்காக ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷ் நீங்க சுத்தியும் பண்ணிட்டு வரணும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்க உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் நீங்க பண்ணிக்கணும் சோ உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் நீங்க பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் ரோ வந்து நம்ம ஹேண்டில் வைக்க போறோம் இப்போ நம்ம ஹேண்டில் இந்த இடத்துல வைக்க போறனால நீங்க இந்த பேஸ்கெட்டை அப்படி ரெண்டா ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இந்த இடத்துல நீங்க போயிட்டு பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு டைரக்ஷன் டவுட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க செயின்ஸ வந்து கவுண்ட் பண்ணி நீங்க கரெக்டான அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இந்த த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷத்துக்கு ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் செயின்ஸ் போடுறேன் ஸோ நல்லா பாருங்க ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷருக்கு ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் செயின்ஸ் போடுறேன் அந்த ஃபைவ் செயின்ஸ் போடுறதுக்கு அப்புறம் கீழே இருக்கிற நாலு ஸ்டிச் இந்த நாலு ஸ்டிச்சை வித்துட்டு அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷர் போடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த பின் பண்ணிருக்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டுவாங்க இப்போ இந்த பின் பண்ணிருக்க பாயிண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு அஞ்சு செயின் போட்டுக்கோங்க அஞ்சு செயின் போட்டுக்கிட்டு கீழே இருக்கிற நாலு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷ் போடுங்க ஸோ அப்படி அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷ் போட்டதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷ் போட்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இப்ப நீங்க இந்த தடவை வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தேர்ட் செயின் ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் செயின்ல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க
சோ இப்ப நம்மளோட பேஸ்கெட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கீழே கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க फ्रेंड्स நான் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்றேன் செஞ்சிட்டா நம்ம குரோஷி தமிழ் எஃப்பி பேஜ்ல மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம குரோஷி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சோ थैंक यू फ्रेंड्स சேவ் நேச்சர்